Hi friends, welcome back to our channel. In this video, we will see the book in chapter 4 and 5 of Biozoology. We will see the book inside questions. We will cover the 1 mark, 2 mark, 5 mark. And we will see the first 3 chapters of Biozoology. Book Insight Questions is important for us to go to the video. There is a video available in the description and you can see it in the description. You can see it in the description. And Chapter 4 and 5 is available for the back questions. You can see it in the description and you can see it in the description. And Biozoology, main biology question pattern, public exam question pattern, I already have a video. You can see it in the description and you can see it in the description. And now we will start with page number 45. That is, genetics is a branch of biology that deals with the study of heredity and variation. First two lines, okay. That is one more question. And next, the unit of heredity is known as gene. Gene is the inherited factor that determines the biological character of an organism. This is important, one more question. Next, on the other page, there is a multiple allelism definition in blue color. That is important to know the two mark question. I think there is a book back. If you are looking at this lesson, there is a two mark question. Next page, there is an ABO blood type. This is an important five mark question. In this lesson, there is an five mark question. This is an important question. This is an important question. How are you talking about five mark question? ABO blood types வந்து explain மானா சொலி சொல்லுவாங்க ஆர் இதை இன்னுர் விதமாய் எப்படி கேட்கலானா explain multiple allelism with example அப்படின் கேட்டாங்க நாலும் நீங்கள் எதுதான் எழுதுனோம் multiple allelism ஓட definition எல்லுதீட்டு next இந்த ABO blood types இங்குருதான் example okayங்களா so இதுக்கான paragraph என்ன படிப்பீங்களும் kinds of antigen வந்திரு discover பண்ணாரு antigen A, antigen B அந்த antigen எங்க இருக்கும் அப்படினா surface of RBC RBC இங்குருது red blood cell நம்ம human ஓடு bloodல இருக்கு குடிய red blood cell cell ஓட surfaceல okayங்களா cell அப்படின் சொல்லக்குடாது cell குள்ள அப்படின் இங்குரு meaning ஆகிரும் RBC ஓட surfaceல அப்படின்குது தெலிவாங்க குடுத்திருக்காங்க RBC ஓட surfaceலதா antigen இருக்கும் Next, universal donor யாரு, universal recipient யாரு, ஒரு important ஆனு, one more question. Universal donor இங்குரது O blood group, universal recipient அப்படிங்குரது AB blood group. And AB blood group வந்துடு fourth and rarest blood group அப்படின் சொல்லுவாங்க. Next, ஒரு simple ஆனு, one mark, I gene வந்துடு three allelic formsல existாகிது, IA, IB and IO. Next, sideல பாத்திங்கும் ஒரு Duino box இருக்கா, அதில A type antigenும் A, 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 B and A, B antigen காண example குடுத்திருப்பாங்க அது நீங்கள் பார்த்துக்குங்க Next pageல ஒரு important ஆன tabular column இருக்கு ரும்பு ரும்பு important 5 mark எல்லுது முது கண்டிபா இந்த tabular மிச்சே பண்ணிராதீங்க என்னா இந்த tabular நீங்கள் புரிஞ்சிருச்சு அப்படினா இங்க இருக்க paragraph படிப்பீங்களியா இந்த 3 paragraph உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் So, இதை வைத்துதான் இந்த 3 paragraph உம் focus பண்ணுவாங்க இந்த 5 marks எல்லாமே நம் video upcoming videosல பாப்போம் 5 mark seriesனே biology காக soon அந்த videos எல்லாமே release ஆகும் Next, இந்த tabலரில் ஒரு main ஆனா one mark question பாருங்களேன் antigen present on RBC and இங்க வந்துடு ஒரு word மிஸ் பண்ணிருக்காங்க surface of RBC antigen வந்துடு RBC ஓட surfaceல இருக்கும் antibody வந்துடு blood plasmaல இருக்கும் இங்க present on, present in இந்த இரண்டு வார்த்தியும் பாதுக்கோங்க present in என்ன blood plasma குள்ள உள்ள இருக்கு அப்படின் அர்த்தோம் antibody blood plasma குள்ள இருக்கிறது antibody and RBC ஓட surfaceல இருக்கிறது antigen தெலிவா இருக்கும் நனிக்கிறேன் next அது கீலே பாத்தீங்க அப்படினா RH factor அப்படின் ஒரு topic இருக்கு recess or RH factor அது யார் discover பண்ணா அப்படிங்கிறது குடுத்திருப்பாங்க எது நால் அந்த பேர் வந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த first ஒரு 7 line குள குடுத்திருப்பாங்க அது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுக்கு Next, the Fisher and Race Hypothesis. இது என்னன்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் நோட் பணிக்கும் இது book backல கடையாது just that உடு concept மட்டு நாம் மைன்ல வச்சுக்கும் Next, the Incompatibility of RH Factor. Erythroblastosis Fetalis. நம்ப வந்துடு அடிக்கடி Erythroblastosis Fetalis அப்படிங்கிற பேருதான் கேல்வி பட்டுருக்கும் அப்படிங்கதான் book backலையும் question இருக்கும் Suppose question வந்துடு Incompatibility of RH Factor அப்படிங் அதுக்கும் இதை ஆன்சர்தான் எழுதுனோம். And Hemolytic Disease of the Newborn, HDN, அப்படின் கேட்டாங்க நாலும் இதுதான் எழுதுனோம். இந்த மூனு பேரையும் கண்ப்பியுஸ் பண்ணிக்காதீங்க, சேம் ஆன்சர்தான். இங்கலா? 
அண்ட் எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிசிஸ் கான காசு என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பேரக்ராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டையுமே நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கீழே பார்த்தோம்னா செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் அந்த டூவினோ பாக்ஸ் பாருங்கள் அதுவும் இம்பார்ட்டன் ஆனது அந்த குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அதில் இப்போது ஹெட்ரோகேமெட்டிக் மேல்ஸ்னா அதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களையா இந்த டைப் எக்ஸ்எக்ஸ் எக்ஸ்ஓ டைப் வந்துக்கு எக்ஸ்எக்ஸ் எக்ஸ்ஓ டைப் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்எக்ஸ் எக்ஸ்ஒய் டைப் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஹெட்ரோகேமெட்டிக் மேல்னா என்ன டைப்ஸ் வரும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இப்படி படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஹெட்ரோகேமெட்டிக் ஃபீமேல் அப்படின்னா என்ன டைப் வரும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே அது ஃபைவ் மார்க்னு வரும்போது நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கதுலாம் எக்ஸ்பேண்ட் த ஃபாலோயிங் என் ஆர் ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன நான் கம்பைனிங் ரீஜன் ஆஃப் த ஒய் ஓகே நெக்ஸ்ட் செக்ஸ் டிட்டர்மினே டிட்டர்மைனிங் ரீஜியன் ஒய் அப்படிங்கிறத எஸ் ஆர் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அது கீழே ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் குரோமோசோம் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஹெங்கிங் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஸ்டீவென்ஸ் இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் யார் டிஸ்கவர் பண்ண அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கீழே பார் பாடியோட டெஃபினிஷன் இருக்குது நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் படித்தா போதும் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டூ மார்க் கொஷின் மல்டிப்பிள் அலிலிசம் கடுத்து இது தான் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் லயான் ஹைப்போதிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பா வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பார் பாடிஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு மீனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான த்ரீ மார்க் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்லோ டிப்ளாய்டி மெயினாக ஹனி பீஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க புக் பேக்கில் இது வந்துட்டு புக் பேக்கில் வந்துட்டு ஹாப்லோ டிப்ளாய்டி இன் ஹனிபீஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுவாங்க இதுக்கான ஆன்சர் டேரெக்டாக நம்ம புக்கில் இருக்கிறதையும் எழுதலாம் பட் சன் சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் அதுக்கு நீங்கள் புக் பேக்கோட வீடியோ ப போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் தெளிவாக அதில் நான் ஆன்சர் எழுதியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு கின் செலெக்ஷன் அப்படின்னாலும் இந்த பேராகிராஃப்ஸ் தான் ஆன்சராக எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதில் இன் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொஷின் இருக்குது வை லிங்க்டு ஆர் ஹலென்ட்ரிக் ஜீன்ஸ் இதுக்கான டெஃபினிஷன் ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் அதே பேஜில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன் இதில் தான் ஒரு மெயினான திங்கே நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா இந்த டாபிக் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்னு எடுத்து படிக்கிறீங்கன்னு வைங்க இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸில் ஃபைவ் மார்க்னு எடுத்து படிச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக படிக்கணும் ஹீமோஃபிலியா அண்ட் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ரெண்டுமே படிப்பீங்க அண்ட் இதுலேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒன் மார்க் டூ மார்க் அண்ட் ஈவன் ஃபைவ் மார்க்கும் வந்துடுது ஸோ நீங்கள் இந்த டாப்பிக்கை மறக்காமல் படிச்சுருங்க இதில் நிறைய ஒன் மார்க்கும் இருக்குது நான் இந்த ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே என்னென்னலாம் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கணும் அது இதெல்லாமே ஒன் மார்க் கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே புக் பேக்கில் பாஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் இது வந்துட்டு சம் கேல்குலேஷன் வச்சு நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் இன் வீடியோ ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கார்யோ டைப்பிங் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கார்யோ டைப்பிங் ஃபைவ் மார்க்கில் அப்ளிகேஷன் கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் இப்படி ஸ்டார்டிங் வித் டெஃபினிஷன் டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு அப்புறம் அப்ளிகேஷன் எழுதினீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இது கண்டிப்பாக அதை படிச்சுருங்க அண்ட் அப்ளிகேஷன் டேரெக்டாகவே ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க போர்டு எக்ஸாமில் ஒரு கொஷின் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கார்யோ டைப்பிங்னு ஃபைவ் மார்க்கில் வந்திருக்கு ஓகேங்களா அது கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் கேரியோ டைப் இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க மெட்டாசென் மெட்டாசென்ட்ரிக் சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் ஆக்ட்ரோசென்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது டி த்ரீ டைப்ஸ் அண்ட் அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி அப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் இது புக் புக் பேக்லேயே இருக்கும் அண்ட் அந்த டேப்லர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் கொஷினில் அடிக்கடி கேட்பாங்க அண்ட் நீட்லேயும் அடிக்கடி கேட்ட ஒரு டேப்லர் காலம் இது தான் அதாவது இந்த சிம்பிள் கொடுத்துட்டு இது யார் அடி நோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கேட்டிருப்பாங்க அண்ட் ஈவன் இன் ஃபைவ் மார்க்ஸும் கேட்பாங்க இப்போ ஃபைவ் டயக்ராம் கொடுத்துட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு தலசீமியா பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார
ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கனாலே புரியும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த லெசன் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் லெசன் போகலாம் மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸ் இது கொஞ்சம் வாஸ்டான லெசன் ஆனால் இதில் நிஜமாகவே அவ்வளோ ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸை விட ஒன் மார்க்ஸ் தான் இதுலேருந்து அதிகமாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஃபைவ் மார்க்ஸ்லாம் கவுண்டபுள் தான் இது இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் சேலிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் இருக்கும் ஒன்று அண்டு கடைசியாக டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னு அண்ட் ஜீனஸ் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் இது பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கிரீகர் மெண்டல் அப்படிங்கிறவங்க ஜீன் அப்படிங்கிற நேமே கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பாட்னியில் படிச்சுருப்போம் செகண்ட் லெசனில் கிளாசிக்கல் ஜென்டிக்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாயிண்ட்டு ஓகே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஜீன் ஒன் என்ஜைம் ஹைப்போதிசிஸ் ஒன் ஜீன் ஒன் பாலிபெப்டைட் ஹைப்போதிசிஸ் இந்த தான் அந்த டெஃபினிஷனே வருது அதை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படித்து பார்த்தீங்கனாலே புரியும் ரொம் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டெஃபினிஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா எல்லோ கலரில் அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் ரீசனிங் டைப் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இது மாதிரி இடத்துல கேட்கலாம் அண்ட் சைடில் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கதும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான டெஃபினிஷன் இது ஒன் மார்க்லேயும் வரலாம் டூ மார்க்ஸ்லேயும் வரலாம் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஹைலைட் பண்ணியிருப்பேன் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி அது நீங்களும் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் மார்க்கர் பென்ஸ் ஆர் ஸ்கெச் ஏன்னா பென்சிலில் மார்க் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் அழிஞ்சிடும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இங்கே ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆர்என்ஏஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆர்என்ஏஸ் டிஎன்ஏஸ் ப்ரோட்டி ஏஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஏஸ் அப்படிங்கிறது என்ஜைம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏஸ் ஏஎஸ்இ அப்படிங்கிறது என்ஜைம் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணும் டிஎன்ஏஸ் அப்படின்னா டிஎன்ஏவா அழிக்கக்கூடிய என்ஜைம் அதை தான் இங்கே டெஃபினிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்என்ஏஸ் அப்படின்னா ஆர்என்ஏவா அழிக்கக்கூடிய என்ஜைம் அதே மாதிரி தான் ப்ரோட்டியேஸ் அப்படின்னா ப்ரோட்டீனை அழிக்கக்கூடிய என்ஜைம் ஓகே சைடில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ஜாய்ங்கிற மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ இஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் எது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆர்என்ஏவா டிஎன்ஏவா டிஎன்ஏ தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் யார் வந்துட்டு டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அண்ட் அதை ப்ரூவ் பண்ணவங்க யார் இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஷீட் எடுத்து என்னென்ன சயின்டிஸ்ட் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க எதை வச்சு பண்ணாங்க ஓகேவா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு சைடு வந்துட்டு சயின்டிஸ்ட் நேம் எழுதிக்கோங்க இன்னொரு சைடு அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா இந் இந்த லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ச் தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க மேட்ச் ஒன் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத இதில் தான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அண்ட் இங்கே இந்த பேஜ் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ அதில் மெயினாக இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த எல்லாமே ஒரு லைன் விடாமல் எல்லாமே படிங்க ஏன்னா இது ஒரு பேசிக்கான திங் இந்த லெசனோட பேசிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் வர வர நெக்ஸ்ட் பேஜஸில் அதோடய மீனிங் நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் ஸோ இந்த பேஜ் மட்டும் ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு பாருங்கள் வி வில் டிஸ்கஸ் இன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் நோட் திஸ் திங் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒவ்வொரு பேஸ் பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் நடுவில் எவ்வளோ இருக்கும் நானோமீட்டர்லேயும் பார்த்துக்கணும் மீட்டர்லேயும் பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் மறந்துடாதீங்க அண்ட் இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஷின் ஜீனோ ஃபோர் நியூக்ளியோசோம்ஸ் ஓகேங்களா நியூக்ளியோசோம்ஸ்க்கே ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்கும் ரெண்டையுமே எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன் எப்போ வந்துட்டு நடக்குது அப்படின்னா எஸ் ஃபேஸில் தான் நடக்குது ஒரு செல் சைக்கிளில் எஸ் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஃபேஸில் தான் நடக்குது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் எஸ் ஃபேஸில் தான் நடக்குது லீடிங் ஸ்டாண்ட் லேகிங் ஸ்டாண்ட் அடுத்து ஒக்காசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இது மூணுமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அதில் சென்ட்ரல் டாக்மா அப்படிங்கிறத பற்றி தனியாக ஒரு கொஷினாக டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ கேட்கலாம் வித் இந்த டயக்ராமோடு நீங்கள் போடணும் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் டா டாக்மா அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் அண்டு ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனோட டெஃபினேஷனும் பார்
அண்ட் இங்கே பாருங்கள் அந்த சேலைன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோடு ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் படிச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் ஐ திங்க் இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஈஸியான சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் போது அவ்வளோதான் தேவைப்படும் அண்ட் இதில் ஆல்ரெடி ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் உள்ளே இருக்குது ஜெனட்டிக் கோடு யூனிவர்சல் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்களேன் ஜெனட்டிக் கோடு யூனிவர்சல் ஒய் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க புக் பேக்லேயே ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ எனி சிக்ஸ் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க ரீடிங் ஃப்ரேம் ஓப்பன் ரீடிங் ஃப்ரேம் அன்ட்ரான்ஸ்லேட்டட் ரீஜியன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஆப்பரான்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அதில் மெயினாக லேக் ஆப்பரான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆப்பரான்ஸும் படிச்சுக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் தான் இருக்குது அண்ட் லேக் ஆப்பரான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அடிக்கடி ஒன் மார்க் வரும் நீட்லேயும் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் லேக் ஆப்பரான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் சேலைன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் இதுவுமே ஃபுல்லாகவுமே படிக்கணும் படிக்கணும் அடுத்து அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ்னு டாபிக் இருக்கு இல்லையா அதில் ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாலாம் எந்த கான்செப்டும் இருக்காது ஒரு தடவை வாசிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ தான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ண டைமே இருக்கும் டேஸ் ஆக ஆக வேற வேறு வேறு லெசன்ஸில் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த லெசன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக மறந்து போயிடும் ஸோ இப்போயே நீங்கள் படித்து எது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டூயினோ பாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் சைடில் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் சேட்டலைட் டிஎன்ஏனா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிச்சுக்கணும் அடுத்து ஸ்டெப்ஸ் இன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் இதுவும் புக் பேக்கு ஸோ இதையும் ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் கரெக்டாக அந்த பேர்லாம் எழுதணும் டாப்பிக்கை கரெக்டாக போடுங்க ஓகேங்களா அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக் இந்த நாலு டாப்பிக்கும் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா உள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளாலே புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபாரன்சிக் அனாலிசிஸ் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா இம்பார்ட்டண்டான இன்சைட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு சி ஒரு லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வித் கான்செப்ட் மேப் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கான்செப்ட் மேப்பை பார்த்துட்டு புக் பேக் படிச்சுருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு கொஸ்டின் கூட அதில் விட்டு விட்டுறவே கூடாது புக் பேக்கில் ஓகேங்களா ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே நம்ம புக் பேக்கில் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்சைட் ஃபைவ் மார்க் பார்க்கணும் ஏன்னா ஃபைவ் மார்க்லேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒன் மார்க் டூ மார்க்ஸ் கவர் ஆகிரும் இன்சைடில் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்து மார்க் பண்ண ஒன் மார்க் சின்ன சின்ன டூ மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இல்லையா இன்சைடில் அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் இஃப் சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஸ்கூலில் வைக்கிற எக்ஸாமில் இது தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு கொஷின் வருது அவுட் அவுட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸில் இருந்து வேற ஏதாவது வருது அப்படின்னா அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் புக்கில் ஏன்னா அப்போனா தான் நம்ம பப்ளிக்கு படிக்கும் போது அதையும் நம்ம சேர்ந்து படிப்போம் ஓகே எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ